হ্যালো বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো এসএসসি বাংলা চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম আজকে আমরা এসএলএসটি কিংবা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের বাংলা সিলেবাসের অন্তর্গত কথা সাহিত্য থেকে পঞ্চাশ নম্বরের একটি মক টেস্টের আয়োজন করেছি প্রত্যেকটি প্রশ্ন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা অবশ্যই পরীক্ষাটি দেবে এবং কে কত পেলে কমেন্ট বক্সে জানাবে তো এর আগে অনেকগুলি মক টেস্ট নেওয়া হয়েছে তো সেগুলি তোমরা যারা দাওনি অবশ্যই দিয়ে দেবে তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত উপন্যাস কোনটি তোমরা ভিডিওটি পজ করে অ্যান্সারটি খাতার মধ্যে লিখে নেবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অগ্নিশ্বর দুই নাম্বার সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন কোথায় তো সঠিক উত্তর হবে ঢাকার রাজনগরের বিক্রমপুর গ্রামে অপশন এ তিন নাম্বার টংলিং ছোটদের জন্য রচিত এই উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি সন্দেশ পত্রিকায় কোন উপন্যাসের পূর্ব নাম ছিল কবির জবানবন্দি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ ছন্দপতন পাঁচ নাম্বার জাগরি উপন্যাসটি দ্য ভিগিল নামে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন কে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি লীলাময় রায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ধাত্রী দেবতা সাত নাম্বার অতসি মণি সুবোধ চরিত্রগুলি কোন উপন্যাসের তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি দিকভ্রান্ত আট নাম্বার পাটমিলের কর্মচারীদের জীবন কথা নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উত্তরঙ্গ নয় নাম্বার অনির্বাণ উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ নিম্নের কোন উপন্যাসটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কল্যাণী দশ নাম্বার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ চৈতালি ঘূর্ণি এগারো নাম্বার শুভদা উপন্যাসের প্রকাশকাল কত তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি উনিশশো সাল বারো নাম্বার সমরেশ বসু পিতা মোহিনী মোহন বসুকে উৎসর্গ করেছেন কোন উপন্যাসটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কোথায় পাবো তারে 
তেরো নাম্বার গণদেবতা উপন্যাসের প্রকাশকাল কত তো সঠিক উত্তর হবে উনিশশো চোদ্দ নাম্বার সতীনাথ ভাদুরী তার কোন উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ঢেরাই চরিত মানুষ যদিও সতীনাথ ভাদুরী তার জাগরী উপন্যাসের জন্য পুরস্কার রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন তথাপি তিনি তার সেই উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করেননি ঢেরাই চরিত মানুষকেই তিনি তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করেন পনেরো নাম্বার রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি বালক পত্রিকায় ষোলো নাম্বার নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে হাজার চুরাশির মা সতেরো নাম্বার রবীন্দ্র সমরেশ বসু কোন উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে সাম্ব উপন্যাসের জন্য আঠেরো নাম্বার বর্গি আক্রমণের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আধার মানিক উনিশ নাম্বার সমরেশ বসু গঙ্গা উপন্যাসটি কাকে উৎসর্গ করেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি সতীনাথ ভাদুরী কুড়ি নাম্বার ছিয়াত্তরের মন্নন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত বঙ্কিম উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি আনন্দ মঠ একুশ নাম্বার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের জীবন কথা রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে হাসুলি বাকের উপকথা বাইশ নাম্বার সাহিত্যে রাজপুত্র উপাধি ছিল কোন লেখকের বা কোন ঔপন্যাসিকের তো সঠিক উত্তর হবে সমরেশ বসু তেইশ নাম্বার পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত তো সঠিক উত্তর হবে তেরোটি পরিচ্ছেদ রয়েছে চব্বিশ নাম্বার কোন উপন্যাসে একদিকে সনাতনী ভাবনা এবং অন্যদিকে নব্য ভাবনা এই দুয়ের সংঘাত রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে বিপ্রদাস পঁচিশ নাম্বার শরৎচন্দ্রের পথের দাবি উপন্যাসটি কোন শ্রেণীর উপন্যাস তো উত্তর হবে অপশন সি রাজনৈতিক উপন্যাস ২৬ নাম্বার যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা কত তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ দশ নাম্বার দশটি 
সাতাশ নাম্বার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হলো তো সঠিক উত্তর হবে দর্পণ আঠাশ নাম্বার বনফুলের ডানা উপন্যাসটি কয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ তো সঠিক উত্তর হবে তিনটি উনত্রিশ নাম্বার লীলা মজুমদারের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে বদ্রীনাথের বড়ি তিরিশ নাম্বার অতুল চন্দ্রগুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ সেনকে উৎসর্গীকৃত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অমৃত সঞ্চয় একত্রিশ নাম্বার অগ্নি উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে শনিবারের চিঠি পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে পাঠান ও মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে দুর্গেশ নন্দিনী তেত্রিশ নাম্বার আঠারোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে নটি চৌত্রিশ গুপ্তধন গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত তো সঠিক উত্তর সরিশ্রীপ পঁয়ত্রিশ নাম্বার সতীনাথ ভাদুরি কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন তো সঠিক উত্তর জাগরি উপন্যাসের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর পাক আরণ্যক উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর বিচিত্রা অর্থাৎ ক সঠিক খ ভুল আটত্রিশ নাম্বার প্রদীপিসির বর্মি বাক্স উপন্যাসের প্রকাশকাল কত তো সঠিক উত্তর উনিশশো সরি উনিশশো তিরপান্ন উনচল্লিশ নাম্বার প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগামীকাল উপন্যাসের প্রকাশকাল কত তো এখানে অপশন ডি একটু ভুল হয়ে গেছে যাই হোক উত্তরটি হবে অপশন বি উনিশশো সাল চল্লিশ নাম্বার পলাশির যুদ্ধ পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অগ্নি উপন্যাসটি পলাশি যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একচল্লিশ নাম্বার 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে উপেক্ষিতা বিয়াল্লিশ নাম্বার জাগরি উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম কি তো তোমাদের এখানে চারটি পরিচ্ছেদেই মনে রাখতে হবে তো প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে অপশন সি ফাঁসি সেল বিলু তেতাল্লিশ নাম্বার সত্যবতী রামকালী চরিত্রগুলি কোন বিখ্যাত উপন্যাসের তো সঠিক উত্তর প্রথম প্রতিশ্রুতি লীলা মজুমদারের হলদে পাখির পালক উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন কে তো সঠিক উত্তর হবে প্রেমেন্দ্র মিত্র লীলা মজুমদারের হলদে পাখির পালক উপন্যাসটির নামকরণ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তো পরের নাম্বার পথের পাঁচালী উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে বিচিত্রা পরের নাম্বার লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই এর নিদিয়া চরিত্র অবলম্বনে রচিত উপন্যাস কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে রজনী সাতচল্লিশ পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের উপন্যাস নিম্নলিখিত কোনটি সাতচল্লিশ নাম্বার পঞ্চান্ন সাতচল্লিশ নাম্বার পঞ্চান্নটি পরিচ্ছেদের উপন্যাস নিম্নলিখিত কোনটি তো সঠিক উত্তর হবে চোখের বালি আটচল্লিশ রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্যাস কোনটিকে বলা হয় খুবই সহজ তো সঠিক উত্তর গোড়া পঞ্চাশ নাম্বার ঝাঁসির রানী উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তো সঠিক উত্তর হবে দেশ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শেষ প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে উপন্যাসের প্রকাশকাল কত তো সঠিক উত্তর হবে উনিশশো তো বন্ধুরা আজকের মতো এই পর্যন্তই আশা করছি আজকের মক টেস্টটি তোমরা ভালোভাবে দিলে তো এরপর তোমরা কোন টপিক থেকে দেবে তা কমেন্ট বক্সে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর এই চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না ধন্যবাদ